வணக்கம் வாம் வெல்கம் டு கிரவு இன்டெலெக்ட் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வழியில் ஒரு சில ஆச்சரியமான விஷயங்களை எப்படி இங்கிலீஷில் பேசுகிறது இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறது இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை தான் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணமாக இந்த மலை என்ன அழகு இதை இங்கிலீஷில் ஹவு பியூட்டிஃபுல் த மவுண்டின் இஸ் இப்படிலாம் பேசுவாங்க இதை நாம் எப்படி கற்றுக்கிறது எப்படி பேசுகிறது எழுதுறது பார்க்கலாம் ஒரு சில நியூஸ் ரீடர்ஸுமே இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே முழுமையாக பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சென்டென்ஸ்னா என்னங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் இதில் நீங்கள் எந்த இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கிராமர் தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராமரில் முதல் படிநிலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை பற்றி நாம் ஏற்கனவே போன வழியில் பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஹின்ஸாக இப்போ நாம் சொல்லிடலாம் சென்டென்ஸுங்கிறது நாம் பேசக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கண வடிவம் கிராமட்டிக்கல் பேட்டர்ன் படி முழுமையான கருத்துக்களை முழுமையான மீனிங்கோட இன்னொருத்தருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் இது தான் சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த சென்டென்ஸை தான் நாம் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் நான்கு வகைகளாக பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் ஒன்று அசோட்டிவ் ஆர் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இதை செய்தி வாக்கியம்னு சொல்கிறோம் லேட்டஸ்டாக இதை ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஆனால் இந்த அசோட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கக்கூடியது நீங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அசோட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஊகம் எதிர்காலத்தில் நாம் நடக்கும் நடக்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊகத்தை வெளிப்படுத்துறது டிக்ளரேட்டிவ்ங்கிறது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவை குறிக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை குறிக்கிறது ஈஸிய பாய் த ரிசெட்ரி இட் இஸ் அ பால் இந்த மாதிரியான சாதாரண செய்தி எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அசர்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வித்தியாசம் புரியலை அப்படின்னா தாராளமாக மூணுக்குமே ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடியதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரணம் நவீன கால இலக்கண எழுத்தாளர்கள் மாடர்ன் கிரமாரியன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறவங்களா இருந்தால் அதுலேயும் என்ன தான் தமிழில் படித்து என்ன தான் தமிழில் எக்ஸாம் எழுதி வேலைக்கு போனாலும் எண்பது விழுக்காடு வேலைகள் இப்போது அஃபீஷியலாக இங்கிலீஷில் தான் நடக்குது இதை நாம் மறுத்துட முடியாது ஸோ இந்த மூணுத்துக்குமான வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு சின்ன லெட்டர் பேட் ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதிகமாக வரும் நீங்களே டைப் பண்ண வேண்டிய சூழலும் வரும் அடுத்ததாக இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸுங்கிறது தமிழில் வினா வாக்கியம்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குற மாதிரி அமையும் மூன்றாவது இருக்கக்கூடியது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இதை தமிழில் கட்டளை வாக்கியம்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஒரு கட்டளை கமெண்டாகவும் வரலாம் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாகவும் வரலாம் ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி கேட்போம் இல்லையா ப்ளீஸ் கிவ் மியோ பென் இப்படி கேட்கும்போது இது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாகவும் வரும் நாலாவதாக இருக்கக்கூடியது தான் நாம் பார்க்க வந்த இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் இதை தமிழில் உணர்ச்சி வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் அப்படின்னா இது நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை வெளிப்படுத்தும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் அதாவது ஆச்சரியமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த மலை என்ன அழகு இது எல்லாமே நம்மளோட ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துறது இதை தான் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸும் இங்கிலீஷில் பண்ணுது இது இங்கிலீஷில் வரும்போது ஒரு கொஷின் வேர்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் ஆச்சரிய குறியோட முடியும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இதை மறந்துடாமல் நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளா ஹவு பியூட்டிஃபுல் த ட்ரீஸ் ஹவு பியூட்டிஃபுல் த மவுண்டெயினிஸ் இந்த இடத்துல ஹவுங்கிறது ஒரு கொஷின் வேர்டு கடைசியாக ஆச்சரிய குறியோட முடிஞ்சிருக்குது இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்குது ஹவு மட்டும் இல்லாமல் வாட் அப்படிங்கக்கூடிய கொஷின் வேர்டோடையும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் வாட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டவ்ரி திஸ் இஸ் இந்த இடத்துல வாட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டவ்ரி இது வரைக்கும் பிரிச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் இதை தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் திஸ் இஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்குதா ஏன் அப்படின்னா திஸ் இஸ்ங்கிறது இது இருக்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய முழுமையான ஒரு செய்தியை விளக்குது வாட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டவ்ரி இதில் வாட்டுங்கிறது கொஷின் வேர்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கிறது ஒரு ஆஜெக்டிவ் இதை பற்றி நாம் ஆஜெக்டிவ் வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸ்டவ்ரிங்கிறது நவுன் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கிறது தான்
அதாவது ஃப்ரைஸுங்கிறது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது கம்ப்ளீட் மீனிங்கே கொடுக்காது குறிப்பிட்ட சின்ன மீனிங் இருக்கும் ஆனால் தனியாக இதுவாக ஒரு சென்டென்ஸை உருவாக்க முடியாது பாருங்கள் ஒருவேளை வாட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டவுழி இது மட்டும் தனியாக வந்தது அப்படின்னா அது ஒரு சென்டென்ஸாக அமையாது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இது முற்றிலும் தவறான செயல் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக ஏன் திருத்தம் அழுத்தமாக கூட நம்ம சேனல் கிரவ் இன்டலெக்ட் சேனல் உங்களுக்கு தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறது ஆக மொத்தம் இது ஒரு ஃப்ரைஸ் இதை பற்றி நாம் நம்ம சேனலுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ சென்டென்ஸ்னால் என்னங்கிறதுக்கான தியரிட்டிக்கல் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கொடுத்துருந்தோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ரெஸ்ட் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்படி ஒரு கொஷின் வேர்டோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ரைஸ் ஆஜெக்டிவ் இருக்கும் அதுவும் ஒரு ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி வரும் அதோடு சேர்த்து பின்பகுதியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இணைஞ்சிக்கும் லாஸ்டில் சேர்க்க வேண்டியது இந்த ஆச்சரிய குறி எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் உணர்ச்சி வாக்கியம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே தெளிவாக ஒரு விளக்கம் தேவையில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு இதுலேயும் டவுட்ஸ் இருந்தால் இது சம்மந்தமாக மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் கிராமர் தொடர்பான எல்லா டவுட்ஸையுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டு வைங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரியான நேரத்தில் சரியான ரிப்ளை நம்ம சேனல் கவ் இன்டர்லெக்ட்லேருந்து வந்து சேர்ந்துடும் இந்த வீடியோ படிச்சுருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து இது போன்ற தகவல்கள் தேடக்கூடிய ஒரு சிலர் ஒரு சிலருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டால் மறந்துடாமல் அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க இதுதான் நம்ம சேனலுடைய முதன்மையான நோக்கம் தொடர்ந்து இந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் உடைய எக்ஸசைஸ் வீடியோவும் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறதையும் கொடுத்து வைங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க நம்ம சேனல் கிரவ் இன்டலெக்ட்